Y va a probar como los elementos de, de practicar el, los bajos. Sí. Entonces, como el ritmo, como... Pudite, se te corta mucho, ¿no? ¿no? ¿Se te corta mucho o lo notas que, que los podés unir bien? Eh, sí, pues, o sea, en estos acordes sencillos, bien. Por ejemplo, estaba practicando otra canción que también, por ejemplo, va como... Y entonces acá... Uno dice, por ejemplo, el, el acorde es un fa con, con el bajo en do, entonces lo podría hacer así. Exacto. O lo, lo podría hacer así. Entonces, entonces Irma, ¿podés por hacer ejemplo, el fa? estoy como... Podés tocar el fa, podés tocar el fa completo, ¿eh? no hace falta desarmar el acorde. Podés dejar el fa con la cejilla como si nada sí. fuera, si hubiera, como sí. si tuvieras que tocarlo, pero también en vez de pegarle a la sexta cuerda, tocas la quinta. Entonces he estado como, como practicando eso y pues mirando la, la hoja que su merced me compartió de, de los invertidos. Eh, sí, eh, y con ese practiqué, con ese practiqué varias cosas y me, me pareció muy interesante. Entonces eso es lo que, lo que hemos hablado. Lo otro pues de que desarmar, esa, desarmar esos acordes, entonces los fui como, como probando en diferentes en diferentes órdenes Bien. para ver qué se sentía. ¿Y cuál pudiste hacer? No, pues, o sea, los, los fui probando todos, los fui probando, o sea, por, por ejemplo, primero empecé a ver en Fa, luego hice, por ejemplo, empezar en, en Sol, sin embargo, era, lo, era 24. Lo que, ¿Los escribiste? No. Sí, lo, lo que me daba cuenta. Sí, señor. Lo que me daba cuenta. ¿Escribiste es que, Sí, en una hojita escribí. Uy, uh, no me las pasaste, porque era para pasarme en la foto. Ah. Para bueno. chequearlos e ir probándolos. Bueno, entonces. ¿Qué me, di ¿Qué me di cuenta de eso? Que, uh -huh. pues, que mantienen mantienen una sonoridad de alguna u otra forma parecida, pero uh -huh. pues lo que cambia es como el momento de, como, lo diría así, como la tensión, como el color, como, como que voy acá, pero me pasaba algo y es que como tengo tan grabado el, 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 pues la, que, la, que, la que hago normalmente, sí. entonces por momentos me iba a ir ahí. Claro. Yeah. Exacto, es que la oreja tiende a irse esa. Ah, esa O, la que vos habías hecho era, dije, vos habías hecho la, fa, do y sol. Sí, señor. Hay otra que empieza en do. en vez de en el primero en el tercer acorde ¿sí? sí, 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 señor son opciones, vos fíjate que no solamente tenés la fórmula sino que la podés partir si vos decís que esa es la que más te convence la fa, sol, do ¿cierto? entonces si esa es sí, la que señor. más te convence y bueno, yo la es el primero Do, Sol. ¿Qué pasa si el primero es Fa?
ya tome como sí. que se entiende, el, o sea, no, 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 no hacer la, ya las 24 que me decís que hiciste, que si no veo la foto no te creo. A ver, a ver, mostrame la, 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 no, la Lo tengo abajo en, en el, en lo, lo tengo en el otro lugar. Mentira, mentira. Ahí está, es, es. No, no. No, 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 no los vas a tener porque no están. Mírame. Mírame. No están. Sí, en no, serio. Sí. Incluso hasta no los había imprimido. Los intenté imprimir acá. Los intenté imprimir en la hoja y no, no me, no me no, salió. Para imprimirlo había que escribir los cuatro acordes uno al lado del otro nomás. Escribirlo en, en, en letra, ¿eh? No los hiciste. Pero no importa. No están. ¿Cómo? Podés, no, ser, los podés ser un político en Argentina. <risa> no. ¿Los escribiste? No, no están escritos. No, es que acá no los tengo. Los tengo. Te muestro. Es que allá, al fondo donde se ve la otra casita, ah, allá es ya. donde me voy a practicar. ¿no? Cuando no hay. Cuando no, cuando no están los, cuando están los niños, me voy para allá. Y allá puedo practicar. Sin, Después mandemos una foto. Claro, pero tendría que haberlos sí, escrito sí. para probar si hay algún otro bueno también, ¿viste? De la fórmula, ¿te acordás? De esa la, fa, de do, sol. Entonces, yo lo que te sugerí es, si, yo, si decís que están escritos, están allá. Decir, bueno, yo de estos cuatro. Mira esto, si yo arranco con un la, con un la. Fa. Tengo fa con la también. Después venía la fa do. En el do no tengo la. ¿Qué tengo? Sol. La, 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 el bajo me hizo la, la, sol, sol. El la para el la, el la para el fa, el sol, porque no tengo un do con la. Ves que yo no tengo, eh, do no tiene la. Do tiene el sol, ¿te acuerdas? ¿Vos te lo vas acordando de memoria los bajos o no? Pues los tengo anotados en la lista. Bien. Estaba, te acuerdas que yo te, te mandé una hoja para que imprimieras. El otro día. La de los acordes ah, invertidos o otra. Los acordes invertidos. Sí, esa la tengo acá. Bien. No la imprimí, pero la tengo acá. ¿Esa la imprimiste esa? No, 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 porque no me funcionó la impresora. Ah, bueno, pero esa la puedes copiar de última mano porque es una sola hoja. Vos pues fíjate que ahí tenés sí. los cuatro bajos posibles de cada acorde. Sí, señor. El primero, entonces, por ejemplo, está la, el acorde mayor, dice Do. Luego la primera inversión, Mi, segunda, Sol, y tercera, Si bemol. Si bemol, pero en caso de que el acorde sea Do7. Si el acorde es Do mayor puro, vos, no, vos podés usar Do, Mi y Sol. Entonces, si yo hago, si mi secuencia era la menor, igual que los bajos quedaban. Quedaban re lejos los bajos. Entonces, lo que habíamos pensado ahí era armar una secuencia, la, por ejemplo, con bajo en la. Fa con bajo en La, Do con bajo en Sol y Sol con bajo en Sol. Entonces hay una progresión que queda piola. Y el 
trabajo se mueve lo mínimo posible. Pero es una opción. Ahora digo, si yo tengo un La y en el Fa también tengo La, en el, en el Do yo me fui al Sol porque tenía un La con bajo en La. Ahora, en el Do yo no tengo bajo en Si. Tengo un bajo en Do para el otro lado, entonces me queda lejos. Es que hay movimientos que no, no, no siempre son fáciles de lograr. Vos para que los movimientos queden bonitos, siempre tienes que tener que pensar que se van a mover de un acorde a otro. Lo ideal sería por un semitono o por un tono. No mucho más de eso, o sea, un casillero o dos casilleros. Entonces ahí vas a lograr que los bajos queden... Cuando hicimos esa movida de acorde, el do, sol, la menor, mi menor, fa, mi. ¿Te acuerdas que la otra secuencia de muchas canciones? Que hicimos en otros días de muestra también. Sí, señor. Fíjate cómo me muevo. Del 8 al 7, del 7 al 5, 3, 1, 0, 1, 3. Todo concluye al fin. Nada puede escapar. Todo tiene un. Lo piso acá para que veas a dónde me voy. ¿Viste? Entonces, en esa secuencia, sí, eh, para, para mover los bajos cerquita está bárbaro todo. De pensar en, pensar en esa hoja, ¿no? De los acordes invertidos. Digo, yo tengo un do. Por ejemplo, ah, por tu vuelta, tu, acorde, tu secuencia era la, la, fa. Yo busco. Si yo arranco en un la con la, cuando me voy al fa, ¿yo tengo un, un la en el fa? Sí. Uh -huh. Sí, señor. Eh, entonces yo, yo me, digo, me pienso quedar en el la. Tengo un... En el, cuando viene el acorde que sigue, viene el acorde de do. ¿Tengo un bajo en la en el acorde de do? No. No. Entonces ahí viene la primera negociación. ¿Qué es lo que tengo más cerca a ese la en el acorde de do? Sol. Un sol, perfectamente. Para un lado tengo el sol y si no, do, eh, la, tengo el do, pero está más lejos. La, si, do, ves que está a tercera, tres notas de esto. Entonces lo más cerca que tengo el sol. Ok, entonces hice eso. Dejé el, el, dejé el la en el fa, ¿ves? Quinta al aire. Ahora voy al, al Do con Sol. Hizo la sexta. Y cuando voy al Sol, obviamente ya tengo el Sol. Entonces ese fue un movimiento. Otra opción, digo, si yo, yo puedo arrancar en un La, ¿cómo hago en Do? Cuando me voy al Fa, ¿tengo un Fa con bajo en Do? Sí. Por suerte. Entonces toco el Fa... Pero piso desde el do, es piso la quinta. Ahora me voy al do. Obviamente porque es la primera. Y ahora cuando me voy al sol. ¿Tengo un bajo en do en el sol? ¿En el acorde de sol? No, más cercano sería un re. Un re para un lado. Oh, y para sí. el... Un si está más cerca todavía. Sí. Ahí está. Entonces toco el sol con bajo en si, ¿ves? Y se... Y vos fíjate ahora, yo estoy en un sol con sí. ¿Cierto? Porque este es el sol con el sí en el bajo. Ahora, cuando yo empiezo de nuevo, ¿puedo volver al do? ¿O puedo tomar la segunda vuelta que yo aprendí a hacer que la de la menor? La que, la que probé primero. Entonces ahora me quedaron dos vueltas de acorde. La primera... Y ahora le quise recién. La con la... Fa con Fa, Sol con Sol. Vuelvo a La menor. ¿La menor no tiene bajo en La en Sol? Sí, por suerte. Ahora voy a La Fa. ¿Fa tiene bajo en Fa? Mira cómo sigo bajando. Do tiene bajo en Mi. Bajo. Hasta la sexta al aire bajé. Y ahora voy al sol. 
sol tiene bajo el rey y seguiría bajando. Lo que pasa es que no me queda más mía, mi mía acá. Pero el rey estaría por acá, a dos casilleros antes. Entonces, si yo quiero eso, dárselo a un pianista que lo toque, el pianista lo va a poder tocar. Porque tiene graves más graves que nosotros. ¿Entendés? Entonces, a veces está más bueno pensar en lo que vos tenés en la banda o en el grupo para que querés mover los acordes. La guitarra a mí se me acaba en la sexta al aire, que es un mi. Pero me faltó el último acorde a mí, que era el sol. Pero sol no tiene bajo en mí. Pero sol tiene bajo en re. ¿Cierto? Pero, bueno, ahí lo podría... O sea, si, si, si pasara... Claro, si, si claro, era, si... Me quedo acá en la cuarta cuerda del sol. Pero el bajo hizo esto, mira, primera vuelta... Segunda vez que toco la vuelta, la con la, fa con la, do con sol, sol con sol. Tercera vuelta, la menor con sol, fa con fa, do con mi, y sol, que estoy en el mi, estoy acá. Sol, con un re que estaría por acá del bajo, pero no tengo los casilleros, ni tengo una séptima cuerda. Entonces, ¿qué hago? Si quiero, toco el sol con re de la cuarta. Pero me queda muy chiquito el sonido. Pero si se lo da a un pianista, el pianista tiene el re anterior. Y lo toca. O el contrabajista, o el, o el bajista de tu banda. Entonces, sin querer queriendo, hicimos esto. anterior fue así, perdón, hubo una vuelta más chica primero, la con do y escribimos tres vueltas de acordes, mira la menor, ¿la tenés las tres escritas o querés que la pasemos limpio? la con la con do, la con la y la con Ahora, sol pero, pero el, el, vamos a la primera el la menor con do se va a un fa con do sí. a un do con do uh -huh. Y a, un, y a un sol con sí. Así queda conformada la primera vuelta. La segunda sí. vuelta va a la con la. Fa sí. con la. Do con sol. Y sol con sol. Vos, pre, vos presta atención ahí, no tanto ahora, vos fíjate que estamos prestándole más atención al bajo que al acorde, porque los acordes sabemos que van a seguir sonando. ¿sí? Sí. Pues esto, vos ya, esto vos ya lo pensás como un plan para dos guitarras o, o una banda, o que, el, o que el flautista, el que sea, toque esa, esa línea. Es un movimiento de notas, de bajos, que pueden ser bajos, pero pueden ser agudos. Porque yo dije, empecé con un, en, un, empecé con un, un la con do. Puede ser este. La con do. Fa con Do, ¿no? Después viene Sol eh, eh, Do con Do sol, con do. Sigue sonando ahí Y Sol con Si ¿Ves? Yo lo hice con acorde agudo Pero me queda La con La Estoy tocando el agudo ahí, Ese ahí, Do puede ahí. ser grave o puede ser agudo Puede ser nota Porque es una nota Decime eso que, que me dices me, me genera mucha, mucha tensión porque pues cuando yo no toco la guitarra toco el charango, cuando no toco el charango toco la quena, cuando no toco la quena eh, toco pues el bombo, pero normalmente me muevo entre esos tres instrumentos, pero entonces dijiste, bueno, ahí, los acordes van sonando, pero el bajo Esa, o la el, nota el acto, que pensamos se... como grave también puede ser nota aguda. Listo. Entonces, por ejemplo, en el primer caso estaría do, 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 si. Sí. Esos son los tres. Las... Pero ahí, en ese punto, pues yo no voy a, con la quena, imagínate, pues hacer, hacer tu, 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 pues, bueno, sí, sería como, como raro. No, por, claro, porque queda como nota aguda. Eso es una de las opciones en algo, o sea, no, no si está sonando su, Si vos lo tocas simultáneamente con otro instrumento, sí podés hacer eso. 
Ah, sí, porque quedaría eso como... Es lo que es un corista. Tú, tú, Exacto, ahora tú, si tú. vos lo escuchás eso, ¿vos, vos, ¿vos podés grabarte la vuelta de acordes, esta vuelta de acordes, por ejemplo, grabarla? Viene el sí. Va a tocar tres veces el do y una vez el sí. Vamos otra vez. ¿Se entiende? Es una de sí. las voces, porque vos tenés tres o cuatro voces por cada acorde. Los tres, las tres primeras voces, que son los tres bajos, ahí están puestos como bajos, pero en realidad son las notas que conforman el acorde. O sea, quiere decir que si vos tenés, por ejemplo, tres flautas, tres flautitas, tres tipos tocando quena, cuando vos le decís, vos tocas do, vos tocas mi, vos tocas sol, y tocan los tres juntos, están, está sonando un do mayor. Porque es el principio básico de la armonía. Tres notas simultáneas se arman un acorde. Do, mi, sol. Mi, sol, do. Sol, do, mi. Sol, mi, do. Cualquiera de esas tres notas puestas en un, en un ¿cómo se llaman estos aparatos que centrifugan la ropa? ¿Viste? Y salen sí, esas tres notas. Esas tres notas vos las tires como las tires, a donde las tires van a ser un do mayor. Siempre van a ser do mayor. Entonces, lo que vos querés resaltar, a veces lo que estamos haciendo nosotros ahora, es sobre una secuencia de cuatro acordes muy, muy útil y muy conocida, estamos dejando con la conducción del bajo, para que el bajo se escuche como que el bajo se mantiene, que el bajo sube o que baja las notas. Pero también ese criterio lo podemos pensar en la nota aguda o en una nota al medio, porque en realidad cuando vos tocas el acorde de la menor, hay tres notas que suenan, el la, el do y el mi. Cuando van al fa, el la, el do y el mi, lo más probable es que el la y el do se mantengan, porque el fa también las tiene. Y solamente se mueva el, de, del la al fa. El la, lo tiene, el, el, el la y el do lo tienen los dos. La única que se va a estar distinta va a ser el fa con el mi del do. Entonces, capaz que muevas esa sola notita. Y casi que las otras dos ni se escuchan. Por eso este cambio de acorde casi que no se nota. Mire si yo toco las tres cuerdas del medio. Se movió una sola nota. La cuarta cuerda. Esta, el do está, el la está. Ahí está. Sola nota que cambio y cambio el acorde. Entonces, vos fíjate lo maravilloso de eso. Sí, Por es eso que hay, cam esto. hay cambios de acorde que no parecen que cambian. Entonces, si vos sacas una canción de oído, es decir, pero ¿cómo vos no escuchaste que ahí vino otro acorde? No, porque hay tantas notas en común que parece que no se mueve nada. Y sin embargo, cambió, porque una sola nota me cambió el acorde. Entonces, esto que me estás Esto, diciendo sí. me, me, está, me está abriendo mucho la mirada para algo que siempre he querido hacer dentro de todo este proceso. Sí. Y es que, por ejemplo, yo puedo estar tocando el, los acordes y siempre he querido, eh, por ejemplo, improvisar, hacer una improvisación con la quena. Pero pues todavía no lo había entendido hasta ahora que su merced me lo está contando. Estoy empezando a entender... Por ejemplo, si en el la está, está el la, está, ¿cómo era? El la. ¿La menor? Sí. Pues, la, Siempre sí, vos tenés la, que pensar esto, mi negro. De la, de la, 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 Entonces, ¿eh? la, el rey y el mi. Entonces, 
Si suena la menor... Vamos a usar el, el, el do y el mi. El, eh, perdón, la, do y mi. Entonces, si suena ese, ese acorde, pues yo puedo jugar con esas notas eh, para poder hacer una melodía en ese momento. O sea, y eso me, eso me, me, me da mucha posibilidad para empezar a jugar. ¿Qué te parece? Yo ahora te, estoy, te voy a pasar acá para que lo leas tranquilo esta semana. Lo estoy buscando y te lo paso. La definición de, de armonía musical en Wikipedia es que está perfecta porque te empieza a explicar desde lo más básico. Y lo primero que vos, vos vas a ver, porque ¿cuál es la que tenés, la, cuál, a, a, ¿a qué vamos nosotros? Nosotros tenemos algo a favor y algo en contra. Lo que tenemos a favor es que vos tocas los acordes, todos los acordes mayores, menores, los tocas y los, los combinás. ¿Cierto? Ahora, lo que por ahí todavía vos no tenías es saber cuáles son las tres o cuatro notas que estás tocando en cada acorde. Por ahí quizás las conoces. Decir, bueno, si yo toco la menor o la mayor, es la primera, la tercera y la quinta nota. Los acordes siempre se hablan por primera, o sea, por superposición de tercera, se llaman, ¿no? Si vos vas a ver después eso de Wikipedia y te dice los acordes se hablan por superposición de terceras. Del do al... Yo toco do mayor, por ejemplo, el acorde más, más básico de conocer. Do mayor. Do... Re, Mi, Fa y Sol. Yo toco la primera, toco la tercera, perdón, el dedo y toco la quinta. La primera el Do, el Re no lo uso, uso el Mi, el Fa no lo uso y uso el Sol. Do, Mi, Sol. Esas tres notas a mí me armaron el acorde de Do. Por algo, cuando yo busco los tres bajos del acorde de Do, yo tengo Do para tocar en el bajo, tengo Mi para tocar en el bajo o tengo Sol para tocar en el bajo. No es curioso que esas son las tres notas que arman el acorde. O sea, por un lado tenés la, la explicación teórica que vas a ver que está buenísimo como lo explican en Wikipedia, de cómo, arranco, cómo, cómo se inicia la armonía musical y todo. Pero con la hojita que yo te pasé el PDF de los acordes invertidos, ¿invertido qué quiere decir? Que vos das vuelta a algo y va a seguir siendo el acorde. ¿Sí? Vos invertiste las notas. En la antigüedad decían que si las invertías era otro acorde. Después no, Bach, ya Bach, en 1600, murió en 1750, calcula, y al fines del 1600 el tipo ya dijo, déjense de joder, loco, yo toco Do, Mi, Sol, es Do mayor. Mi, Sol, Do, o sea, para Do, Mi, Sol es, mi, es Do mayor. Do, Sol, Mi también. Sol, Mi, Do también. Sol, Do, Mi también. Y Mi, Sol, Do y Mi, Do, Sol también. En cualquier orden que yo toque, eso simultáneamente suena Do mayor. ¿A qué voy? Que si yo toco esto, lo toqué en distinto orden. Acá toqué sol, do, mi. Acá toqué do, mi, sol y acá toqué mi, sol, do. Y en, algún, en alguno de los casos, Sonaron diferentes, más graves, más agudas, pero escuchá. Siempre fue do mayor, porque yo piso y largo cuerdas y lo mágico que tiene la guitarra, que es mágico, que tardaron como 200 o 300 años hasta que definieron qué, qué notas dejar con las cuerdas, que esta sea mi, esta sea un si y no sea un do, o no sea un re, ¿entendés? O sea, esa lógica, mi, la, re, sol, si, mi, para que, para que nosotros con cuatro dedos y seis cuerdas, cuerdas al aire o pisadas, podamos tocar todos los acordes. De último nos ayudamos con la cejilla, pero vos fíjate que con cuatro dedos podemos tocar todo. Eso es maravilloso. ¿Pero por qué? Porque los acordes básicamente se arman con tres, con tres notas. Por eso hay instrumentos como el charango o el cuatro venezolano o el tres, el tres cubano. Y vos con tres cuerdas tocas las, las, las tres notas y armás el acorde. Porque con tres notas armaste un acorde mayor o menor. Listo. Primera nota que le dé el nombre al acorde 
la tercera nota y la quinta nota. Hasta lo contás con los dedos, ¿eh? Do, re, mi, fa, sol. Ok, do, mi, sol. Sol, sol, la, si, do y re. Sol, si, re. Fíjate, fíjate los bajos del acorde de sol. Sol con bajo en sol, sol con bajo en si o sol con bajo en re. O sea, en esa hojita de acordes invertidos, vos sin querer estás teniendo, estás teniendo la solución y la respuesta a cómo se arman todos los acordes. Mayores y menores. En más, para que no te distraigas, Cristian, no le des bola a la tercera inversión. ¿Eh? Porque ahí estamos considerando que ya hay una séptima nota. Está la primera, la tercera, la quinta y la séptima nota. ¿sí? Entonces, solamente concéntrate acorde fundamental, primera y segunda inversión. O sea, la tónica en el bajo, la tercera nota en el bajo, que es la primera inversión, o la quinta nota en el bajo, que es la segunda inversión. O sea, en esa sola hojita hay una explicación mucho mayor, digamos, ¿no? Sí. Y vos concéntrate después y ponete a pensar cuando tocas en el charango, por ejemplo, o en otro instrumento, cuando pisas un acorde, que es lo que le va a empezar a prestar también atención ahora en la guitarra. Cuando yo toco este do mayor, yo lo que estoy teniendo de la sexta a la primera cuerda es mi, do, mi, sol, do, mi. Mi, do, mi, sol, do, mi. Vos decís, son seis notas. No, no son seis notas. ¿Cuántas notas hice? Mi, do, mi. Ahí hay dos notas nomás. Sol, ahí tenemos tres. Do y mi ya las hice. O sea que yo en seis cuerdas toqué tres notas nada más. Es mágico esto. En un piano, ¿vos tocas piano? Pues lo utilizo. Bueno, pero lo si vos tocas un para... teclado, perfecto. ¿Vos tocas un... ¿Cómo toca un do mayor? Do, mi, sol, tran, tecla por medio. Sí. Un acorde mayor, son tres teclas, trim, listo. Do, mi, sol, prim, tecla por medio. Toco el do, el re, no, el mi, una, y, una sí y una no, fíjate vos. Del do, al re, del do al mi, que hay tres teclas ahí. Por eso se llama tercera. Del mi al sol, do, re, mi, ¿Qué, ¿cuánto es? Tres. Tercera. Mi, mi, fa, sol, ¿cuánto es? Tres. Otra tercera. Do, re, mi, tercera. Mi, fa, sol, tercera. Pero dos terceras, ¿cuánto hacen? Cinco. Tres más tres, cinco. Puede ser ministro de Economía en Argentina. <risa> claro, porque acá siempre suman tres más tres, siempre da menos. <risa> y, y entonces, bueno, ya con esto, seguramente por eso me lo, me lo venías explicando, porque a partir de ahí es que se puede pasar a otra nota. Por ejemplo, en el bordoneo se puede pasar a otra nota. Es exactamente, en el bordoneo. El bordoneo es nacer en una nota, morir en otra nota. Lo importante, vos lo que probaste esta semana, ¿qué fue? Que tengas el reflejo en el tiempo 1. Samba de mi esperanza, amanecida como querer. mueres florece sueño sueño del alma que a veces muere sin florecer samba a ti te canto porque tu canto derrama el dominante en el tercer tiempo ¿te acordás? que lo vimos Vos imagínate si yo bajo, pongo el bajo del dominante. ¿Pero por qué? Porque yo ataco el tiempo 1 con el bajo. ¿Sí? Me encanta cómo la cabeza se escucha de acá, llega el ruido de los choques de las neuronas. Es tremendo. Pensá esto, vos pensá, cuando vos tocas este sol, ¿cuántas veces estás tocando el sol? ¿Cuántas veces estás tocando el re? ¿Y cuántas veces estás tocando la nota sí? Porque sol mayor, bicho, toques el instrumento que toques. Sol mayor es parte de la música, ¿entendés? Es como así, bueno, es, 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 es como los buenos modales. 
vos estés en Colombia, estés en Argentina o estés en Suiza, no te podés tirar un pedo adentro de un ascensor. El pedo le, le tiene un gas, o sea, una flatulencia, sí, sí, sí. porque está adentro de un ascensor. No importa que sea Argentina, Colombia, Estados Unidos o Suiza. Porque, bueno, eso, eso es el buen modal, el, los buenos modales, que es la educación en ese caso, es, la, es el acorde. Do mi sol va a valer lo mismo acá en Japón, en Rusia, en Estados Unidos, en África. Y va a valer lo mismo que lo toques en el piano, en la guitarra, en un charango, que haya tres flautistas uh, soplando. Vos sopla do, uh, vos sopla mi, uh, vos sopla sol, listo. Un, dos, tres, juntos. Y suena do mayor eso. El principio básico cuando vos ves los coros. Decís, oh, qué lindo que cantan y suenan. Cada uno canta una nota a veces. No todos cantan unísono, lo que canta unísono son las, las tribunas de fútbol, ¿viste? Cuando gritan los gol. Eso cantan toda la misma voz. Eso se llama unísono. Pero cuando vos cantas dos, tres voces o cuatro voces como los coros, cada uno está cantando una voz distinta. Entonces, sí, bueno, uno contamos, por ejemplo, le das a la soprano, vos soprano canta esto. Ok, vos, eh, contra, eh, meso soprano canta esta nota. Ok, empieza la soprano. Los, las cuatro voces. Y contás cuatro y en oh, un, dos, tres, cuatro. Y se escuchan eso. El más grave canta esto, el otro canta esto, el otro canta esto. Son cuatro voces simultáneas. Hay una voz que está repetida, sí. El sol está dos veces. Más agudo y más grave. Pero tenemos tres voces. Tenemos tres notas, de, tenemos cuatro voces, pero tenemos tres notas. Algunos tienen que repetir una nota. Porque hay tres notas. Salud que quiere meter una cuarta nota. Y mete una cuarta nota, ok, mete una séptima mayor. Paso tenido si sol re. Entonces, esos son los principios de la armonía en sí. Vos vas ahora, ahora me juego la cabeza que va a estar tocando un acorde y decís, a ver qué notas, cuáles son las seis notas. Probalo en el charango, pero cuatro venezolanos usás, o ukelele. Eh, no, 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 pero si sí hay uno en el, en el grupo que, que compartimos, si sí hay uno. Claro, pero bueno, no, tenés un ukelele o algo para ir probando, para, para ver cómo se arman. Vos fíjate que que con, con, tres, con tres dedos siempre pisas por lo general. O a veces pisas menos dedos, un mi menor en la guitarra. Mi menor necesitas dos dedos solos. ¿Pero por qué? Porque da la casualidad que las otras cuerdas al aire, la sexta, tercera, segunda y primera, te arman mi menor. De hecho, un mi menor es esto. Las tres cuerdas de nylon sola hacen mi menor. Porque mi menor se arma con el mi. Fíjate, cómo, fíjate los tres bajos. El, el acorde invertido de mi menor. ¿Qué nota tiene? Mi bajo en mi, mi bajo en sol y mi bajo en si. Mi sol, si no son las tres cuerdas al aire de la guitarra. Sí. Entonces las tres primeras cuerdas al aire de la guitarra hacen mi menor. Por eso cuando vos haces estas cositas, un arpegio ahí con la sexta, no tenés que tocar nada si querés. de la escala en la, en la cuerda un pedal, un acorde pedal de mi menor que me lo permite 
las tres cuerdas al aire de la guitarra, para mi menor. Entonces, ¿qué hago? Me aprendo la escala en la cuarta cuerda. Me aprendí la escala en la cuarta cuerda y toco. Supongamos que no cambie el acorde. Bien, pregunta. Bueno, por ejemplo, esa, eso que estás haciendo. Entonces, sí. estás en el acorde mi menor y vas pasando por las notas del acorde. Ahí Pero pasé por toda la escala. Debe tener por la escala completa. Pues, en orden. Hice la escala en una sola cuerda a propósito, porque para dejar siempre las tres cuerdas al aire. Que me acompañe. Ahora vos fíjate una cosa, ahí estuvimos en mi menor... Pero yo nunca pasé el acorde a la menor ni a si 7 que son los acordes que puede tener la escala de mi menor. Me quedé sonando en un mi menor todo el tiempo. Ahora, si vos necesitas cambiar de acorde, las tres cuerdas al aire, olvídate, ya no van más. O sea, en el, pero en el momento que pasa usted, por ejemplo, al si 7 bueno, ahí ya no puede seguir haciendo eso. Sin embargo, eh, podría estar tocando las notas de si 7 para continuar una o alguna en, en ese caso vos fíjate que el si de la segunda cuerda es un si el mi de la primera ya no lo voy a poder usar porque el si no tiene bajo fíjate los, los, los bajos del acorde de si tenés si tenés re sostenido y fa sostenido y fa sostenido entonces, no puedo, en ese caso, no me quedan cuerdas al aire de la guitarra. Bueno, pero, pero por ejemplo, tomando ese primer ejemplo, listo, estás en mí y, y tocaste las notas de la escala. La escala. ¿Hay, algún, hay alguna, o sea, hay algún, algo que no se puede hacer, por ejemplo, que yo empiece a tocar las notas y empiece mi fa sol y después me vaya a a otra parte, o sea, que yo me salte o debe haber un debe haber un orden para generar ah, esa no, materia. eso depende de la canción, porque vos fíjate que yo toqué el cóndor pasa y en el cóndor pasa ese sol yo no lo marqué nunca yo me quedé en mi menor entonces yo, yo lo hice al tema como si hubiera hecho esto o sea, yo ahí que hice, anulé toda la armonía, porque le di prioridad que, a que la tonalidad fuera mi menor. Y ese tema me lo permite, pero no todos los temas me lo permiten, por eso yo te lo mostré con ese tema. Porque tiene una, una armonía, digamos, que está en un modo menor que, se, que puede, podés quedar y quedarte con el, con el acorde de mi menor sonando. Salve mi esperanza hubiera sido más difícil. Primero porque oh, es, es menor. No nos sirve. No nos sirve esto porque esto, esto nos da mi menor, acordate. Esto nos está dando mi menor. Ahora, segunda, tercera y cuarta. Segunda, tercera y cuarta nos dan sol mayor. Sol, Si y Re. Entonces puedo hacer una melodía. A ver. cambiaba el acorde y yo necesariamente tuve que cambiar a re porque quedaba dura la armonía pero vos podés ser libre bicho de tocar lo que vos quieras podés dejar un acorde una nota pedal y improvisar toda la escala y que es lo mejor para empezar a improvisar si vos querés improvisar es que, que no te ates a la armonía que está sonando sí y pues más que improvisar es poder 
poder manifestar como esas melodías que, que se me vienen a la cabeza para alguna canción, pero entonces no sé cómo ponerlas en notas. O bueno, por ejemplo, las puedo poner en notas, pero y ahí vaya y e interprételas, ahí que hasta ahí llego. Ahora, si yo te, yo te muestro esto, por ejemplo, ¿no? Vos sacás eso con la flauta. Sol, la, si, do. De sol y vuelvo al do. Perfecto. Eso. ¿En qué puede estar? Si lo toco en sol... De tocarlo acá lo toco más grave estoy tocándolo desde la armonía de do puedo estar en sol mayor entonces, el contexto se lo pongo. ¿Qué es diferente cuando vos sacás una canción que ya viene en un contexto? Porque la canción, te digo, sacá el arroz con leche. Arroz con leche, me quiero... Eso ya está en un contexto, que es una escala mayor. Según tu primer nota, tu sucesión del siguiente nota, te va a terminar que, bueno, vos vas a sacar la melodía. ¿La con... ¿Se conoce el arroz con leche? ¿No hay? Bueno, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es una... O el feliz cumpleaños. Eso ya está en un contexto. Distinto es cuando vos sacás esto. Es, ¿qué vestido le querés poner a eso? Yo hago el dibujo, ejemplo, no hago mi garabato, no hago mi primer dibujo, no le puse... Hace de cuenta que yo dibujo en una casita. Viste, le decía a tu nena, dibujame una casita y un arbolito. Listo. Eso está en la, no, no tiene fondo. Porque yo no le puso fondo. Ahora decía otra persona, a ver qué fondo le agregarías. Y le puede agregar una montaña. O le puede agregar el valle, ese verde, te acordás de Windows. <ríe> la pantalla de Windows de inicio, ese verde. No, no, es, no es la montaña. ¿Cómo le pones el cielo? Le pones el sol. Lo haces de noche. Le haces lluvia. No le haces lluvia. Bueno, eso tiene que ver con el fondo musical. El fondo es la armonía. Pasa que toda canción ya tiene su, tiene su dibujo, que es la melodía, con su fondo. Ya lo tiene. Ahora, cuando vos querés hacer una melodía X, como en este caso, eso puede estar sobre un la menor. Sobre un sol, sobre un mi menor, sobre un re, choca. ¿Por qué? ¿Por qué choca? Porque el sol no lo tiene el re, el do sí lo tenía, el sol sí lo tiene. El mi menor sí lo tiene. El la menor sí lo tiene. Entonces yo te mostré cuatro posibles paisajes que van a andar bien. Hay paisajes hostiles, hay paisajes hostiles. Un fa. Escucha. Estoy tocando fa, ¿eh? Sobre un si menor. Suena feísimo. ¿Por qué? Porque está más lejos de qué? 
está más lejos de lo común que lo común que es 1, 3, 5 o 7. Las cuatro notas que te dejan invertir el acorde. La hojita que yo te di el otro día, los acordes invertidos. Pregúntame. Ahorita la primera vez que hiciste, por ejemplo, estabas haciendo y entonces estabas haciendo ta, 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 y cambiaste, cambiaste, mientras que estabas haciendo esa, esa melodía, estabas haciendo la armonía, ¿cierto? Y se doy en un momento cambia sol porque quise. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que yo tengo que mirar en ese, en ese ta, na, 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 para poderle poner a esa, para poder, en esa, en esa melodía que estoy haciendo, poder tener los acordes? ¿Que ¿Para esas tu notas que para yo... tu propia canción? Sí, claro. Bueno, así, entonces vamos, sí, al, claro. vamos al ejemplo de, el ejemplo de la casita de tu nena. Uh -huh. Está en la casa, te dibujó la casita y el árbol. Vos querés poner esa hoja ahí en el estudio para que todos cuando entren vean todo el dibujo de tu nena. Pues sí, ¿necesita de fondo algo? No, se supone que es la casita y el árbol está lindo ahí. Entonces no le pongo mucho al fondo. O le pongo mucho. Si yo le pongo la montaña, ¿por qué tengo una montaña sola atrás? Listo, está la montaña sola, es esto. No tiene nada. Y le puse un, un sol. Se lo pongo al final. Mirá cómo cambió a dónde le puse. ¿Entendés? ¿Qué pasa si a la casita? Pensá esto. ¿Yo la, le pongo la montaña al fondo? ¿O le pongo la montaña abajo? ¿La casita está en la punta de la montaña? ¿La casita y la casita? Pensé esto. La ira, la, 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 la ira. ¿Qué le puse? Do menor al final. Pero termino en un sol yo. Termino en sol. Terminó distinto, fue más tensa la cuestión ahí. Yeah, ¿Sí? Ahí, por ejemplo, ya podría cambiar la, el tararara o tururu, tururu, pues como algo distinto. Si querés, pero pensemos, pensemos en respetar el dibujito de tu nena. Eso, eso lo vamos a respetar. Ahora, ¿qué le pongo atrás? Yo puedo poner que esa casita ahora la pongo, la pongo en el medio ahí de coso negro, en el medio de Israel. O la pongo en Disney. O la pongo en el Senado de la Nación Argentina ahora. O la pongo, no sé, en, en Jujuy, ahí en el norte, o en, en las sierras tuyas, ahí, con un paisaje hermoso. ¿Qué pasa? ¿Qué le cambia? El contexto. Esto. Ese es el contexto. Vos oh, fíjate que estoy tratando de mantener un ritmo, no estoy... No, no estoy ni moviendo un ritmo, nada, estoy haciéndole como un fondo de algo, ¿no? Como para que no distraiga. Solamente que vos veas, esto es montaña, ponele. Esto es mar. No sé, imagínate lobo como quieras. Porque está 
chocando el fa con el sol, ¿viste? O sea, yo lo quiero hacer chocar, quiero que no se note, ¿qué quiero lograr? Bueno, eso es. Pensar que esto es tu mensaje. ¿Sí? Ese es tu mensaje. ¿Dónde lo vas a decir? Y bueno. ¿Entendés? Es como el gas, el pedo, la flatulencia. ¿Dónde me lo puedo tirar? Hay contexto donde me lo puedo tirar y donde no me lo puedo tirar. Vos te lo puedes tirar ahí, sí, porque estás solo, estás adentro, qué sé yo. Si entra alguien, abrí la puerta. O de última salís. Pero no te va a subir un taxi y le va a decir la dirección del taxista y, y, porque no, no, no corre. ¿Entendés? No es el contexto. ¿Se entiende? La armonía, la armonía es el contexto. ¿Sí? Eso. Entonces vos te deberías agarrar, yo tengo por ahí algunas pistas que están en un solo acorde que se mantiene. Y probando, o, a, o grabarte vos, vos tenés, tenés forma de grabar, por ejemplo, un acorde y que quede sonando el acorde y se repita sí, sí, un señor. pedal de loop, ¿viste? con un pedal, o, o con el mismo programa, un programa. O hacer el revés, soplar una nota, viste que llega un punto que lo tenés que respirar o morís. Pero hay, vos tenés manera de, de dejar la nota, grabarla y cortarla y pegarla de manera que la nota no se termine nunca. ¿Lo podés hacer? Sí. Bueno, hace eso. Sopla un do, por ejemplo. Así. Y que ese do se mantenga, se mantenga y grabado, ¿no? Entonces empezás. Por ejemplo, os voy a dejar un sol, mira, el que me queda práctico para usarlo acá. Mira. quedó feo ¿Por qué? porque mi mayor tiene sol sostenido entonces justamente a ese cumpleaños fue el ex marido de tu señora no tenía que venir y bueno vino pero viste ¿por qué? bueno justo esperaban este pero vino este entonces entre esto y esto Sol y sol sostenido. ¿Sí? Entonces, eso de dejar una nota sonando, a vos te va a dar la pauta también a escuchar y decir, ah, mira qué lindo. Yo soplé un do. Uh, lo dejé. El do no se corta jamás. Yo tengo un pedal, frisé se llama, para la guitarra, que vos podés tocar la nota y la dejás y se queda, te queda sonando todo el tiempo. Y no se calla. ¿eh? O sea, yo hago esto, ponele. Y la pisé y quedó esa nota todo el tiempo sin que se calle al volumen que le toque y ahí le empiezo a probar todos los acordes y es increíble eso que te digo yo cuando pasas por notas que están cerca pero cerca ¿cuáles son las notas que están cerca? ¿las que están cerca por el nombre? no porque si yo toco sol y sol sostenido están tan cerca comparte, comparte que compartir una esposa en ese caso Entonces, no, no se puede. Compartimos la misma mujer, ¿no? Porque sol y sol sostenido chocan. Lo ideal es que sean por lo menos distancias de tercera, que es como se arman los acordes, porque los acordes se arman por terceras. O sea, los acordes que nosotros escuchamos, los que, lo, la armonía natural y la naturaleza por la superposición de, de secuencias, de armónicos, y eso se llegó a que todo lo que nosotros escuchamos suena armonioso por eso, porque tiene inter esos intervalos para cantar, ¿sí? Ah, qué interesante todo esto. Y, y, y revisa esa, ese, ese texto que te pasé yo de la Wikipedia, que ahí te empieza a explicar. Bueno, creo que hace un, un, un resumen de la historia y eso, hasta, ¿y por qué, se, por qué llegamos a armonizar por superposición de terceras? Porque la superposición de cuartas se escuchan distintas, escuchar subacordes con cuartas. No, 
pero si yo superpongo cuartas Quizás si hiciera 100 años que venimos escuchando eso sería normal. Y esto ¿qué? sería normal. Ah, ¿qué? ¿Qué hizo? Tocó por tercera. Si acá en, en mi planeta tocamos por cuartas. Nosotros usamos cuartas. ordenar notas de a cuatro, no de a tres. ¿Está mal? Ni no. Pero no, no es lo que... ¿Entender lo que te quiero decir? No es sí, contexto. señor. Es, ahí está, ahí, ahí me tiré el pedo en el ascensor. <risa> no, pero en mi planeta compartimos. Bueno, en mi planeta no. <risa> Disculpame, pero... Me ¿eh? ¿Se entiende? Me o sea, me todo encantó. es convención. Todo está con, entendemos a lo que vamos, ¿no? Por eso el dominante nos da esa sensación a nosotros de que la vuelta de acordes, si queda en el quinto acorde, nos da tensión. Y buscamos siempre que está reposar, de volver a la casa, volver al, al grado uno en la canción. Me contaba Ricardo Moyano que él vive en Turquía desde el año 90. Otra cultura y todo. Pero cuando fue a Japón, él siendo argentino, cuando fue a Japón, que estuvo un tiempo, mucho tiempo, creo que dos, tres o cuatro meses quiere en, en Japón, y es lo que le gustaba ver cómo, cómo escriben los japoneses la música. Con, Viste que los japoneses usan muchos redondelitos, cuadraditos, cosas, figuras, no como los chinos que son más raros, los japoneses son más, viste, rayitas, cosas. El, el, en el cifrado, en el cifrado, para usar el grado 1 en armonía, viste que nosotros usamos el 1 con romano, y el 5 con romano. Entonces, grado 1, tónica, grado 5, ciframos con romano. Y el cifrado que más se usa. Los japoneses, la tónica, o sea, el grado 1, lo dibujan como un cuadradito con un triángulo así, arriba. ¿Qué te hace acordar eso? Un cuadradito. Casi. Entonces, está la sensación de que cuando vos volvés al 1, te está la, tenés la tranquilidad, ¿no? Y el 5 puede ser la calle, afuera. Es como que yo siempre uso, ¿viste? El 1, la tónica, la calle. Perdón, la tónica, la casa. El 4, que es el subdominante, que, el que no tiene toda la atención, es la vereda o acera, ¿le dicen ustedes o vereda? Sí. sí, la acera. La acera, lo que está entre la casa y la calle. Y la calle, el 5. Si vos caminas por la calle, ¿vas, ¿vas tranquilo? ¿Vas lo mismo caminando por la calle que por la acera? No. <ríe> bueno. ¿Y dónde va a estar más tranquilo de los tres lugares? Si te dicen, ¿dónde comemos? ¿En, ¿Adentro de casa? ¿Comemos en la vereda o comemos en la calle? <ríe> pues en la casa. Y claro. <ríe> Entonces, ¿ves cómo se puede asociar todo? Que todo tiene que ver con el contexto. Entonces, si esa casita, vos imagínate que puede, puede no ser una casita, que sea algo más, más movible, porque la casita por ahí es algo estático. Que te hayan dibujado un, un hombrecito, una personita dibujada. ¿Viste la cabecita con los palitos? Como... ¿Qué le pones? ¿Dónde lo plantas? ¿Dónde lo paras? ¿Lo paras en Disney? ¿Lo paras en, en, en el Mediterráneo? ¿Lo paraste en el medio de las sierras colombianas? ¿Lo paras acá en el Congreso de la Nación Argentina? ¿Lo paras? O lo para en, en, ¿cómo se llama? En Israel y en Palestina. O lo para en Ucrania, que tenemos la compañera de Ucrania, Irina, en clase. Pues fíjate que ya hasta la guerra esa ya pasó al olvido, ¿no? Y sin embargo siguen con la guerra. Pero me entendés lo que te quiero decir, o sea, el mismo tipo, en esto. ¿Dónde lo paro? Ok, esta es mi melodía. Acá tengo el mapa atrás. Tarararararara. Porque va a sonar diferente con, que con, con el fondo que yo le ponga. Y el contexto muchas veces determina todo. Listo. O dónde decís algo. Sí, claro. Un, un chiste, un, 
una, una broma. Es lo mismo que la hagas entre tus amigos ahí en, en una cena en tu casa que la hagas en un velorio. Hay velorios que, bueno, pero, pero por lo general no. Velatorio le dicen, no, ese pelio. Sí, sí. O sea, no es lo mismo. O sea, la acción y el contexto son dos cosas que tienen que ir de la mano por lo general. La acción para mí es la melodía. Y el contexto, ¿dónde lo pones? ¿Qué le pones? ¿De qué lo vestís a la melodía? Le pones un solo acorde, ese acorde va a ser mayor, será menor. Respecto a la, respecto a la nota, al do, re, mi, do, me, que hicimos sol, la, si, do, hicimos sol, la, si, do, y volvimos sol, la, si, do, si, la, sol, sol, la, si, do, si, la, sol, esa melodía. Yo le pongo un do mayor, va a ser lo mismo que si le pongo un do menor de fondo, va a ser lo mismo si le pongo un sol mayor, un sol menor, o un re mayor o menor, o un fa mayor o fa menor. No, ¿por qué? Porque va a depender siempre del contexto. Yo quiero que eso sea armonioso o no sea armonioso. Listo. Por eso Muy no bien. te preocupes, primero que salga la melodía, después ves donde, sobre todo es cuando tocas instrumentos melódicos, porque si vos buscas una armonía, una melodía con la guitarra, que ya tiraste unos acordes, sí o sí ya te encasillaste, ya pusiste un contexto. ¿Eh? Yo ya le diste a tu nena el fondo de la casa, con el fondo de la montaña y con la pradera, para que dibuje el hombre en algún lado. Capaz que te lo dibuja allá arriba en la montaña, pero ya, vos ya le diste el contexto. Sí. Vos ya tenés un contexto. Entiendo. ¿Se entiende? En cambio, sí. melodía simple, no tenés nada. El, el, ahí está, la hoja en blanco. Eso es hoja en blanco literal, ¿no? Porque sí. no está contaminado con nada. La nena no tiene, o sea, vuelvo a decir, dibujado y va a dibujar algo tranqui, no te va a dibujar, eh, no sé, eh, algo que tenga que ver con, con las drogas, con, porque no, no, no está en su, en, su, en su contexto eso. Por eso a veces tanto dicen los dibujos de los chicos en el jardín de infante cuando lo hacen dibujar. Porque ellos plasman el contexto y ahí salta. ¿Cuántos casos saltan de violencia familiar, de violación? Y todo por, por solamente cómo dibujan los nenes. Porque en su dibujo, en su melodía, que es el dibujo, el la ra 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 ra, ra te pinta en el fondo. Claro. Y en el fondo te mandan más información. Listo, eso es guapo. Wow. Esta semana me va a poner a practicar todo esto y le voy mostrando cómo, cómo me va fluyendo, qué, qué puedo crear. Claro. Y probá, probá eso de grabar una sola nota y congelar la nota. Listo. Y darle un rato largo con ese acorde, ¿eh? no probar un acorde seguido a otro. Primero probar un solo acorde, un rato largo, el solo acorde, el acorde es... Que a veces los mantras, a veces con... vos fíjate que, 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 que dependen de eso. Cuando vas a melodía, viste, para ir para meditar y todo. Las melodías, fíjate que son notas largas y, y que, no, que no llaman tanto la atención. Porque el plan es ese, entrar en, en eso otro, ¿no? Listo, señor. Qué lindo. Bueno, mi loco. Nos vemos Listo. el miércoles. Muchas gracias. Suerte. Chao, chao. Bonita semana. Igualmente.